Elkeen van ons het al dier moeilike tye gegaan. Kan ek vraag, as jy nog nie een bykie teenkanting of moeilikheid beleef het nie, as jou hele leven nog net smooth sailing was, steek vir my gegeu jou hand op. Dis baie nice, dis baie great. Ek denk ons allemaal kan soon toe, net kyk vir een oomlik, ons krij teenkanting soms, maar as ons gloos as een kind dat God goed is, kan niks vir ons so slecht wees nie. Ek wil een paar stellings maak, moeilikheid is nie kieskerig nie, hy kies nie wie hy aanval, en hy kies ook nie altyd, wat is te min en wat is te veel nie, moeilikheid is nie rasistisch nie, Moeilijkheid target nie een groep meer as een ander groep nie, en, en moeilijkheid is nie seksistisch nie. Moeilijkheid is nie meer vir mans of meer vir vrouwens nie. Moeilijkheid klop aan elkeen van ons deur van tyd tot tyd. Daar is een mooi gezegde wat sê, uh, ons allemaal is in die selle storm, maar ons boykie lyk die nalkie selfde nie. Partij van ons boykies is kleiner en word bykie meer geskit, Ander van ons sit in baie groot bodens, wat kom met sy eie probleme, maar ons is allemaal in die selle storm, en ons niks, niks wat jy kan doen, om moeilijkheid te vermy nie. Maak nie saak hoe baie jy vertrou op God nie. Job was een uitstekende kind van God. Hy het vastgehou met alles binnen in hom, en moeilijkheid het aan sy deur ook omklop. Moeilijkheid het nie net kom klop nie, dit het kom steel en verwoes ook. Sien, daar is een tekstgedeelte wat ek seker af van op meeste uh, christelike huise, sy ijskas geplak is. Dit is een van die is wat jy, jy sal het op jou WhatsApp status sit, want het klink net so nice. Jy sal het op Facebook deel, want dit is die perfecte tekstvers van wanneer enig iets met jou gebeur. Nou, as ek vir julle moet vraag, as ek vir een van julle die microfoon moet gee, en sê, dit is jou beurt om vanochtend te preek, wat is die een tekstvers wat julle sou gee, vir iemand wat, bykie met die angst en benauwdheid, van een moeilike tyd sit, wat is die tekstvers het julle, julle moet my nou help preek, dan nie tel maar, be still and know that I am God, definitief, wat sal nog, kom ons allemaal was dier moeilike tyde, dan nie krisie, Wat, wat sê, wat sê dit vir ons? Die regees wat die Heere is. Wat sy vers is dan nog? Kom, daar is een wat op amal sy ijskaste is, wat op elke WhatsApp status is. Yes. 1 Korintiërs 13, die liefde. Liefde kan nou oud dier moeilijkheid dra. Nou begin jylle saampreek. Nou dat ek op my notas wil kom kyk, nou preek jylle saam. Alright. Jeremia, 29 vers 11. Dat is nog een vers, en dit is een wat ek met jylle wil deel. En dalk as ek kom lees, gaan jylle, gaan jylle dit onthou. Hy sê, daarom verneder jylle onder die krachtige hand van God so dat hy jylle op die rechte tyd kan verhoog, dier al jylle bekommernis op hom te werk, want hy gee om vir jylle. Hoe ons like het om op ons ijskast te plak. Ons like om aan die revers vast te hou, in tye van nood, in tye wanneer het moeilik gaan. Ons hou vast aan die revers, en soms verstaan ons dit so bykie buiten context. Sien, Ons bid hierdie vers in ons, in ons binnenkamer. Ons loop op en af en ons sê, Heere, die woord sê, as ek al my bekommernis op die werp, jy sal my deerdra, jy sal my vooruit gaan, jy sal my sterk maak. En dis waar, ons kan dit bid, maar dis nie alles nie. Sien, ek geloof met alles in my, 
Dis 1 Petrus 5 vers 6 en 7, net so vir allemaal. Ek glo met alles in my dat die hele woord van God vir ons gegee is, om ons te help, te recht te stel, om dalk te leer, goed wat ons verkeerd verstaan, ons recht te help. So ek glo met alles in my dat ons na die woord in sy volheid moet kyk. Wat sê die hele tekst gedeelte? Vir dit moet ons van vers 5 af lees, dit is een hele perikoop in die Bijbel. Dit sê, net so moet jylle wat jonk is, ondergeskik wees aan ouwe mense. Moe nie jylle oos verrol nie? Die Bijbel sê dit. Right. Beklee jylle amal met nederigheid teenoor mekaar, want God weerstaan hoogmoedig is, maar aan nederig is gee hy genade. Daarom verneder jylle onder die krachtige aan van God, so dat hy jylle op die rechte tyd kan verhoog, dier al jylle bekommernis op om te werp, want hy gee om vir jylle. Sien, as hy die tekst in sy volheid lees, dan, dan beteken dit ook nou iets bykie anders te. Dit begin eindelijk met so bykie van een vermaning voor die tyd. Moe nie hoogmoedig raak nie. Net om vir julle bykie achtergrond te gee oor die gemeente aan wie Petrus hier skryf. Dis waarschijnlijk een gemeente, ons kan nie precies sê nie, want ons, ons maak staat op uh, uh, geskietkindig is wat ook daai tyd geskryf het. Maar Petrus skryf 10 10 een vir een gemeente in klein Azië waar die moderne Turkije rond is, so is daai gedeelte van die wereld en in hierdie tyd wat hulle hulle self bevind, word hulle vervolg dier die Romeinse mag. Keizer Nero het sy eie stad afgebrand en in sy malheid, dit op die christene blameer en gegloor het was hulle. So hulle word vervolg vir die verwoesting van sy stad. Hulle word vervolg dier die ander geloofe in die omgeving dier die ander mense wat anders te glo, nie met hulle saamstem nie, word hulle vervolg, want hulle is nie deel van die rituele nie, hulle is nie deel van die, van die festivals wat hulle hou, elke jaar nie, en dan word hulle nog vervolg, dier valse leraars in die kerk, mense wat, wat hulle wil kom leer, dat Jesus het nie rarig, uit die dood uit opgestaan nie, dit is net symboliek, hy was nie rarig die seen van God nie, hy was net, hy was net een goeie ou gewees. Sikke valse leraars, en dan word hulle nog in die kerk vervolg. En die oprechte christen in die kerk, die oprechte kind van God in die kerk, het geweldige angst en bekommernis beleef. Want hulle levens is in gevaar. Vervolging die tijd is nie soos vervolging vandag nie. In sekere lande is dit vandag nog so, waar jy met jou leven betaal. Maar ek wil vir julle sê, hier waar ons sit, in Standerton, in Mpumalanga, in Zuid-Afrika, beleef ons nog glad nie die vervolging wat hulle beleef het nie. Ons het ons eie type vervolging. En, en ons kan net een paar opnoem. Uh, financiële vervolging is een krisis in ons tyd. Verhoudings kan ons soms vervolg. Vriende, mense wat ons afnou en afpers as gevolg van ons geloof. Sien, hulle het vervolging van alle kante af beleef. En dis aanvaarbaar om te dink. En ek is seker af van, jylle allemaal sal min of meer die te voel, want ons bly in Zuid-Afrika en ons het een sekere temperament. En dis verstaanbaar om te, om te dink dat van hulle sal gevoel het, maar genoeg is genoeg. Nou gaan ek een staan maak en ek gaan teen die vervolging staan. Ons gaan nou begin terugbetlui. Klink dit vir julle bekend? Ek is nou moeg dat mense oor my loop, ek is moeg dat hulle op my trap, ek is moeg dat my leven in gevaar is, nou gaan ek staan tegen hierdie vervolging. So dis die achtergrond van die gemeente aan wie Petrus skryf. So nou dat ons die context verstaan, hoor wat sê Petrus, net so moet julle wat jonk is, ondergeskik wees aan ouwe mense, Beklee jylle allemaal met nederigheid teen oor mekaar, want God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee hy genade. 
Daarom verneder jullie onder die krachtige hand van God, zodat so Hij jullie op die rechte tijd kan verhoog, door al jullie bekommernis op hom te werp, want Hij gee om voor jullie. In Petrus kon gooi jylle jylle appelkar om. Jy wil terug betlei, jy wil een staan maak, jy wil gewelddadig raak, God weerstaan die hoogmoedig is. Jy wat denk jy kan jou eie situasie uitsorteer. So die eerste punt, wat hy maak is, is hy sê, jongens, wees ondergeskik aan ouwe mense. Nou, hoekom is dit belangrijk? Ek denk, ek gaan nog deur as een jonge. Ek is nie lekker seker nie. Uh, jylle kan my vrou vraag, as jylle van nabij af kom kyk, ek is redelijk gereis al. Weet nie, hoekom nie. Um, maar ek gaan nog deur as een jonge, en ek onthoud, toe ek nog jonger was, so hierdie stelling my omkrap. Hoekom moet ek luister vir ouwe mense? Ek, ek, ek is dan die jonge, ek is die een wat met Google groot word, dat is niks wat ek nie weet nie. En als ik het niet weet nie, kan ik het baie vannacht uitvind. So hoekom moet ik luister vir ouwe mense? En, en ek wil sê, as jy jong is en jy voel ook so, is dit juist die rede hoekom jy moet luister vir ouwe mense. Want sien, jong mense is bykie reaksionair, bykie impulsief, doen sonder om te dink, praat sonder om te luister, sê sonder om eers te gaan bid. Is ek recht of verkeerd? Dat, ek, ek, Ek diskwalificeer nie ouwe mense nie. Ek sê net, jonger mense is meer geneig tot dit. En ook seker nou nie alle jonge mense nie, maar ek is definitief een van hulle. Ek het al hoeveel gesprekke met LaRusha, my vrou, gehad, dan denk ek na die tyd, daal moest ek dit nie gesê het nie. Daal moest ek net bykie langer op my, op my tong gebuid het. Daal moest ek net bykie harder bid vir hierdie wacht voor my mond vanochtend. Dit kan nogal dinge omkrap. Sien, Petrus kom skryf hierdie vir die eenvoudige rede dat ouwe mense het bykie meer levenservaring. Het al die situaties deurgegaan wat jy nou bezig is om aan die brand te steek. Hulle was ook die jong en impulsieve jong mense wat jy nou is. So hoekom nie uit mekaar sy fout uit leer nie? Hoekom nie juist gaan luister wat sê jy ouwe persoon, oor hoe moet ek optreden? Dis vandagse jongens ook, wat een staan vat, teen politiek. En, en ek sê nie, dis verkeerd nie, ek weet nie wie van jullie ken die, die bitter einders groep, jylle het seker al in die nies van hulle gehoor, hulle is gereeld in die moeilijkheid, dan is een toegesluit, dan is nog een in die hof, omdat jong mense impulsief optree, as hulle een staan wil maak. So Peter is eindelijk baie wijs, hy sê, jong mense, hoor kan jy net te biekie, bring net die perde terug, kry al die bykies weer in die bottel, en gaan praat net met iemand wat biekie ouwer is. Daar is wijsheid in dit. Hoor wat sê, Job 12 vers 12, hy sê, wijsheid behoort aan die ouwers van daar, inzig by die wat baie jare geleef het. Dat is definitief een sekere type wijsheid wat je niet kan kry als een jongen nie. Dat is ongelukkig niet zo. So. En dit het my gehambel. Ek moes, ek moes dit vir myself eers uitmaak om te sê, wel, ek het Google, ek het die Bijbel app op my phone, ek kan enig iets search, maar ek is nie so slim soos wat ek dink nie. Ek treen nie altyd reg op nie. Ek is ook soms impulsief. En dat moet ik net myself bykie neerlee en iemand gaan vraag wat ouwer is. Alright, so dit was vir die jong mense. Dan kom Petrus en hy praat bykie met Amal. Hoor wat sê hy dan? As kies, laat ek net weer kom. Hy sê, Beklee jylle Amal met nederigheid teen oor mekaar. God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee hy genade. Daarom verneder jylle onder die krachtige hand van God, zodat so Hij jylle op die rechte tijd kan verhoog, door al jullie bekommernis op om te werp, want Hij gee om vir jylle. Net soms so van die begin af, om angstig en bekommer te wees, 
is nie een sonde nie. Dit is een menselijke, ingebouwde, God gegeven emotie. Hoe kom? Want als ik nooit angstig of nooit bekommerd was over mijn veiligheid, niet was ik die grootste waaghals wat jullie ooit zou gekregen. Het is voor ons gegeven om te zeggen: hier is een moeilijkheid tot ge- gevaar. Jij moet nou een zekere manier optreden. Zo so die gevoel is voor ons gegeven, die emotie is voor ons gegeven. Maar wacht moet raak een probleem wanneer ik die situatie zelf wil uitsoort. Sien, hierdie gemeente het vervolging beleef. Hulle het probleme gehad. En hulle het hoogmoedig geraak en gedink, ons kan het self uitsorteer. Maar God, Petrus maak hierdie stelling en hy krap hulle heeltemal om. God weerstaan die hoogmoedig is en gee genade aan die wat nederig is. Nou sien, dis nog een baie mooi ijskas vers. God weerstaan die hoogmoedig is en gee genade aan die nederig is. Vers 6 sê, daarom. So Paulus verduidelik wat die gevolg en die verstaan van die stelling moet wees. Daarom verneder jou voor God. Gee aan hom jou angst en bekommernis. Dit is wat het beteken om nederig te wees om te besef, ek sit met een situasie wat ik niet kan oplossen, nie. Of ik kan. Ik kan terug betlei. Ek kan my eie plan maak. Ek kan opstaan en ek kan een staan vat, maar dat is hoopeloos te veel ek in hy in hy sin, in hy denkwijze. Ek kan. Dit is nie nederigheid nie. En daarom wil ik met jullie gesels oor hoogmoed is een baie onzichtbare gevaar. Want kom ons wees eerlijk met mekaar. Hoe verkeerd kan dit nou wees om net een beter leven te wil hee? Hoe verkeerd kan dit nou wees om die rechte ding te doen? Hoe verkeerd kan dit wees om net die situatie wat ik het op te los? Ek meen dis eenvoudig. Die banken wil zo so graag van mijn geld leren. Het is zo so makkelijk. Wat is dan nou zo so verkeerd aan? En hier komt Petrus en hij verduidelijk vullen dat als jij hoogmoedig is, dan denk jij kan je jouw eigen problemen oplossen. Maar nederigheid, nederigheid is om te zeggen: ik ga het ieder oorgie aan God. Ik ga mijzelf vernederen en al mijn angst en al mijn bekommernissen veromgeven, want op die rechte tijd gaan hij mij verhoog. So dis hoe nederig, nederigheid lyk. Hoor wat sê die volgende vers, spreken 3 vers 5 tot 8, het sê vertrouw op die Heere met alles wat je het, moet nie staat maak op jou eie inzichten nie. Moet nie staat maak op jou eie plannen nie, Moet nie staat maak op, op die wereldse plannen, op die wereldse systeme wat lief jou achter mekaar gesit het om jou probleme so gauw as moendlik op te los. Maak nie saak wat het is nie. Het is tydelik. Jou probleem is van nou opgelos. Kom einde van die maand, jy weer een probleem. Dan los je om weer tydelik op. En is een bose kringloop, dis een bose cyclus, Dit waar nou vastgevang word. Hy sê verder, vraag na die wil van God en alles wat jy doen, hy sal die rechte pad vir jou wees. Moe nie jou eie wijsheid oorskat nie. Ouch. Weet jy wat beteken daai sin? Moe nie denk jy so slim nie. Moe nie denk jy so oulik nie. Moe nie denk jy so goed, so greid, so ingelig dat jy, jy weet precies wat om te doen nie. Moe net nie dink nie. Want wat is dit? Is hoogmoedigheid. Ek kan het hierdie uitsorteer, ek weet wat om te sê. Is hoogmoed. Hou eder die Heere voor oe en vir my wat sleg is. Dit sal jou lichaam gezond hou, jou leven verkoek. 
Wil jij gezond wees? Wil jij een verkookte leven hee? Wat meer wil een mens hee? Want als ik gezond is, is ik psychisch gezond. Ik is lichamelijk gezond. Met een verkookte leven is ik niet uitgestrees oor finansies nie, is ek nie uitgestres oor verhoudings nie, maar hoe kom ek daarby uit? Ek hou my oor op God. Oorskat nie my eie wijsheid nie, maak nie staat op my eie vermoens nie, ek hou my oor op God. So as dit nederigheid is, dis die een kant van die minstuk. Nederigheid is, le jou bekommernisse voor God neer. Die ander kant van die minstuk is dan ook die waarheid. As ek dit nie doen nie, as ek nie my bekommernisse, my angst voor hom meer le nie, dan ongelukkig, sorry as ek jou babbelbaars van ochend, dan sikkel jy met hoogmoed. En, en ek weet, dit maak al bykie seer, maar hoor my uit. Ons dink hoogmoedig is hierdie, kijk vir my, kijk hoe grand is ek, kijk hoe lyk my baaikie, het jylle my baaikie gesien, wil jylle die label kom lees, ek hou die prijs tag aan vir, vir een rede, ons dink hoogmoed is net dit, hoogmoed is nie net dit nie, hoogmoed is, ek gaan hierdie self uitsorteer, hoogmoed is, jyre, ek het hierdie plan, ek gaan het doen, sien my net, ek is op pad, Het is hoogmoed. As ek nie nederig is nie, dan is ek hoogmoedig. Daar is nie een tussen in nie. Daar is nie een, een grys area waarin jy kan fluit wat ook okay is nie. As ek nie nederig is nie, is ek hoogmoedig. Sien, as ek en jy vervolging beleef, as ons angstig raak oor hoe sake staan, as ons bekommerd raak, oor hoe ons dit gaan oorleef, en ek geer dit nie oor aan God nie, en ek maak my eie planne, dan is daar te veel hoogmoed in my leven, om God te vertrou. Het is ongelukkig hoe dit staan. Het is wat Petrus wil ek om probeer sê het, dit is wat, dit is wat die, die skryver en spreke ook probeer kom sê het. As ek nie gaan vertrou op God nie, dan het ek te veel hoogmoed in my leven. Ek gaan een paar stellings maak, en as dit vir jou bekend klink, as jy al so gepraat het, of so gedink het, of so gereageer het, dan het jy een paar goed om voor God te gaan uitsorg. Die eerste een is, ek weet precies wat die beste oplossing vir hierdie situasie is. Ek weet precies hoeveel ek by die bank moet leen om ook uit te wees. Ek weet precies hoe moet ek reageer om hulle mind te change. Ek weet precies waarom te slaan vir het om seer te maak. Nou, dis fysies en emotioneel. Ek weet precies wie om te vraag vir hulp. Dis nou as ons praat van mense. Sien, ons, ons as mense kan so vinnig staat maak op ek weet precies wat om te doen. Pas nou al dier hierdie, ek gaan nie laat enig iemand vir my sê nie, ek gaan hierdie ding uitsorteer. En ek weet nie van julle nie, maar hierdie het my diep geslaan. Hierdie het rarig my ook bykie kom ruk, oor hoe vinnig maak een mens jou eie planne? Hoe vinnig denk jy, jy weet precies wat om te doen? Hoeveel keer het hoog moet al gemaakt, dat jy sake in jou eie handen neem. Ek wil hierdie ook vir julle sê, as jy sake al in jou eie handen geneem het, dan is die kans so groot, dat het tien tien jy nie so lekker uitgewerk het nie. Wie van julle kan saam met dit stem? Alright. Wie van julle wat het nog nie beleef het nie, geer het nog kans? Dit kom nog want dit gaan nie so lekker uitwerk nie. Want God was nie die auteur daarvan nie. So ek sluit af met die regeer jou angst en bekommernisse terug aan God. Want hy gee om oor jou. Die woorde van John Beweer 
Dit was die inspiratie achter hierdie. Hy praat oor hierdie gedeelte in 1 Petrus 5 en hy sê, You are not humbling yourself when you take on these anxieties, when you take on those worries, when you think that you are the answer, when you think that you are the source. That is a sign of a lack of humility, not giving it to God. So kom ons buig die hoofd en dan bid ons saam. Jere, ons wil nie meer vasthou aan die angst en bekommernis nie. Ons wil dit nie meer saam met ons ronddra nie. Ons wil nie meer die outeer wees van ons eie planne nie. Ons wil dit vandag kom oorgee, totaal en al aan u. Heere, kom vanochtend en kom vat alles, alles wat oor ons angstig is, alles wat ons bekommer, liewe Heer, ons kom leer het by u voete neer. En Heere, ons wil vir u dankie sê dat u een goeie God is. Ons wil vir u dankie sê dat u goedheid ons nog altyd net gevolg het. En jyre, dalk is daar van ons hier vanochtend, wat op een plek is, waar ons eie planne al tla ons in die voet geskiet het. Waar ons al tla vir ons self baie moeilijkheid gemaakt het, dier ons eie planne te volg. Heere, dankie dat jy God van genade is en dat tot in die situasie weer jy goed gaan wees. Tot in die bekommernisse wat ons oor ons self bring, dankie dat jy goed gaan wees. Tot in die bekommernisse wat oor ons pad gestuur word, oor die bekommernisse waar oor ons geen beheer het nie, dankie dat jy goed gaan wees wees. Tot oor die bekommernis oor reen lief hier. Die angstigheid oor gaan dit betijds reen, gaan dit genoeg reen, dankie dat jy goed gaan wees. En die bekommernisse oor ons regering, waar jy in die land op pad is, dankie dat jy goed gaan wees. Dankie.